También sobre la demanda que interpondrán la Asociación de Propietarios de Armas. Esta es una información que nos tiene Linda Bran. ¿Está lista Linda Bran en este momento? Adelante, Linda. Te escuchamos. Iván Donoso, esta demanda eh, de nulidad en la Corte Suprema de Justicia la presentarán pues, miembros de la Asociación de Propietarios de Armas de Fuego esta misma semana. Pero les voy a informar qué otros temas se abordaron en esta conferencia de prensa convocada por estos empresarios quienes además anunciaron acciones penales y administrativas en contra de funcionarios del Ministerio de Seguridad, los empresarios que se dedican al comercio legal de armas de fuego a nivel nacional, denuncian irregularidades en los informes emitidos por estamentos de seguridad, Ministerio de Seguridad, para sustentar la veda que eh, impide la importación de armas. Categóricamente que el 72% de las armas involucradas eh, eh, en, en hechos delictivos provienen del registro. Entonces no sabemos el 72% de 433 o si es el 72% en 1561 o es el 72% de, de qué. Eso es lo que no sabemos porque la inconsistencia entre ambas cifras es palpable. ¿Las agencias de seguridad se ven afectadas también con esta veda de importación de armas de fuego? Claro que sí, eh, inclusive eh, las agencias de seguridad nos han suministrado información a APA, porque hay una asociación de agencias de seguridad, las cuales ellos se quejan porque no pueden expandir su pie de fuerza, o sea, no pueden optar por brindar un, un servicio adicional, ya que no cuentan con las herramientas, dentro de las herramientas son las armas de fuego, revólveres o escopetas que usan, que no cuentan para poder suplir a su personal para, para brindar un servicio adecuado. Aparte de las acciones administrativas y penales, ¿van a seguir ustedes insistiendo en poder dialogar directamente con el Ministro de Seguridad? Bueno, el Ministro de Seguridad hemos tenido acercamientos, no nos ha atendido. Eh, estuvimos eh, en, la administra en esta misma administración con el Viceministro de Seguridad pasado que renunció, abandonó el cargo. Tuvimos varias reuniones para explicar del tema. Nacional de Transparencia. Iván Donoso, la veda... Eh... Para impedir la importación de armas de fuego, territorio nacional está vigente desde octubre del año 2010. El equipo de Next Noticias en reiteradas ocasiones ha intentado conocer y que se emita un informe sobre el origen de las armas de fuego utilizadas para cometer actividades ilícitas. Por su parte, eh, algunos fiscales indican que estas armas eh, se les lima o les borran la serie, por lo cual es difícil conocer su procedencia, en tanto que eh, la Policía Nacional y Senafron ha indicado que se tienen informes de que estas armas que ingresan de manera ilegal, son utilizadas de manera ilegal, pues son ingresadas por la frontera con la República de Costa Rica, por la frontera terrestre Tico Panameña. Estos informes son preliminares, pero no se tiene un informe oficial de qué cantidad exacta de armas eh, pues son, son la procedencia de estas armas utilizadas para cometer delitos y pues lo, la asociación de propietarios de armas de fuego están anunciando acciones porque indican que tienen pérdidas económicas y que la cantidad de armas, la, el negocio que ellos eh, generan para poder eh, dar empleo y sobrevivir, pues no es responsable de la cantidad de homicidios y otras actividades no legales eh, donde se utilizan armas de fuego. Pero en el noticiero estelar de las 6 de la tarde, mayores detalles sobre este tema. Retorno con usted a Estudios Principales.